Buonasera, 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 bentornati su Genshin Impact Tata, vuoi salire o no? Vabbè, se vuole sale da sola Allora, ci siamo lasciati ieri sera con un, uh, uno scatto improvviso, diciamo Perché purtroppo si era fatta una certa e il gioco ci aveva costretto a, a proseguire oltre il termine massimo 
ma ne sono stato comunque piacevolmente sorpreso, nel senso che mh, approfittiamo adesso per fare una chiacchieratina su quello che è successo ieri sera, anziché farla ieri sera dopo la live. Um, ho apprezzato molto le vicissitudini che abbiamo visto, non tanto per le vicissitudini in sé per sé, perché su quelle ho ancora un po' di punti di domanda, ma quanto perché appunto mi ha molto divertito questa situazione in cui ti trovavi in un loop, ma dovevi arrivare alla soluzione da solo tramite dei piccoli indizi che ti venivano dati sia da parte di Kusanali che da parte di Dia. Sì, tata, stai calma però. Eh, sia da parte di Kusanali che da parte di Dia, perché ci trovavamo in quella situazione ma non avevamo una concreta consapevolezza di quello che stava succedendo. E di per sé è stato molto interessante perché appunto c'era questa parte un po' enigmatica che ti portava a farti delle domande, darti magari delle risposte ipotetiche e poi ottenere degli indizi e delle informazioni che andavano a variare o a confermare la tua, la tua ipotesi. E questa roba è molto divertente, o almeno io l'ho trovata particolarmente divertente. È durata forse un pelino troppo, nel senso che magari avrei velocizzato un pochino la parte iniziale, quella in cui facevi capire di essere in un loop, no? E, quella forse è stata un pochino lunga, perché in fin dei conti è durata due ore buone, buone, uh, Tutta la, tutta la questione nel complesso forse quello è un pochino troppo avrei fatto durare un'oretta massimo un'oretta e mezza però è stato comunque super divertente per quanto mi riguarda in realtà però ho ancora dei punti di domanda sulla questione il primo è sulla fattibilità della cosa nel senso che eh, ok è vero che i, quelli dell'accademia hanno la cascia che è fondamentalmente un Lascito da parte di un Archon vero e proprio e si basa sul potere dello Gnosis che come sappiamo è la parte più forte di un Archon che contiene immagino tutta la sua energia o una roba del genere però mi sembra comunque strano che siano riusciti ad assoggettare la mente di bene o male tutti gli abitanti uh, di Sumeru questo però in realtà è anche una del... cioè è il, il punto di domanda meno grosso, nel senso che, ok, diamo per scontato che uh, il, uh, lo Gnosis sia davvero così forte, otteniamo come risposta che sì, questa roba è fattibile, punto e basta. Non decidiamo noi power level del gioco, va bene così. Il secondo punto di domanda, per quanto mi riguarda, è sul perché noi ci trovassimo all'interno di quella situazione nel senso che noi abbiamo scoperto uscendo dalla città eh, grazie al traveler che esistono una moltitudine di sogni tutti collegati sul fatto che siano collegati ho ancora qualche perplessità però diamo per scontato che tu uscendo da un sogno possa raggiungere quello di fianco ok? la mia domanda è noi eravamo nel, nel sogno di Nillow perché? Cioè, com'è possibile che il Traveler sia finito nel sogno di qualcun altro? Lo capisco per... Mh, Kusanali, perché, sai, è una divinità, potrà anche fare un po' il cazzo che vuole. Lo capisco anche per... Uh, Duniarzad, perché immagino che fosse una trasposizione creata, cioè, insomma, una specie di visione creata da anali per far capire la situazione a Paimon e il Traveler. Ma la presenza di Paimon e il del Traveler, come si spiega? Qual è la motivazione? E soprattutto, il mio punto di domanda più grosso è su che fine abbia fatto Duniarzad. Perché mi ha lasciato un po' perplesso come hanno approcciato la cosa, nel senso che a un certo punto si capiva che era morta, poi però Kusanali ha detto «No, aspetta, forse c'è ancora un modo». Però poi durante la cazzina abbiamo visto la sua anima, fondamentalmente non mi si dica diversamente, all'interno del sogno di Nilu. Quindi, mh, che vuol dire questa cosa? Non ho ben capito. Ma so per certo che, almeno a questo punto di domanda, molto probabilmente a breve avremo una risposta. Perché quello che dobbiamo fare è proseguire con la nostra missione e scopriremo che fine ha fatto Dunyarzad. 
Anche a breve, spero. <gasps> Ma è ancora viva! È poi plot twist, cioè... No, così. Eh? C Catherine col punto di domanda, giustamente. Perché è chiaramente è la voce di Kusanali. Però aspetta, cioè, com'è possibile sta cosa? Noi abbiamo visto il suo fantasma nel sogno di Milu. Quindi che cos'era quello? Tipo la sua anima che è stata tirata fuori dal suo corpo per raggiungere il sogno di Milu. Cioè, tipo Kusamali l'ha presa, l'ha pescata via dal corpo e l'ha lanciata verso il sogno di Milu per farle vivere quella notte. E... Che cosa... Come, come si spiega altrimenti? Non, non capisco. Oh, un traveler, Paimon. Ho qualcosa di amazing da dire. Ovvero? Ho solo avuto un dream. E ho visto Nilu performing la danza di Subzerus. Mm. Quindi lei è stata proiettata all'interno del sogno, diciamo. Oh! Attenzione. Cos'è d'azione per il traveler? Ehi, vabbè, vabbè. Ok, se parla, magari in futuro ci pensiamo. Uh, va bene, parliamo con Catherine. You're actually Nishida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Subzerus Festival. Ah! Wait, what? Did you save her? Oh, quindi praticamente la. La Catherine che noi abbiamo incontrato nel vero Subzero Festival. Era in realtà Kusanali. E perché? Non poteva presentarsi come Kusanali. Qua in realtà viene meno la mia teoria del fatto che loro stessero tenendo Kusanali imprigionata in qualche modo. Boh, vabbè. How about by the traveler's favorite bench? Ma soprattutto, perché non si mostra come Kusamali adesso? Perché ha paura di essere vista? Ops, ho sbagliato il tasto. E se ha paura di essere vista? Perché ha paura? Mmm. Vediamo un po' cosa da dirci. Ma la sua malattia in tutto questo? Come, come sta andando? Mm. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it ah. escaped the Akasha's control. Ok, può avere senso questa cosa. Il senso di consciousness non può durare per molto tempo. Il senso di consciousness non può tornare al suo sogno originale, dove gradually fade until they completely disappear. Io la sento bassa comunque lei, eh? Rispetto alla musica. Sì, infatti. È davvero un miracolo, ma per la sua malattia? L'Elazar, come cazzo si chiama? Ok. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. Ma innanzitutto perché somiglia a Catherine? Prima di tutto. I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. 
quindi sei la vera Catherine? Ma infatti... Ah. Ah. Ci aveva azzeccato alla fine. Era davvero un robot. Vedi, ci aveva azzeccato davvero. Ecco, esatto, perché non esci? Brava, vai, ma un'ottima domanda. Mm. Quindi è vero che è bloccata lì dentro. Vedi, avevo ragione anche su questo. Minchia, le ho azzeccate tutte, eh? Le ho azzeccate tutte. Sono incredibile, sono pazzesco, è troppo forte. Onnisciente e onnipotente? Minchia. Oh, per me sei già un, un arco eccellente. Come? Così a caso. Dice, ah, cazzo faccio oggi? Faccio un giro? Non so, guardo la tv oppure illumino qualche anima qui? Dai, facciamo... Prendiamo qualche stronzo che ha bisogno di illuminazione, ok. Poi vorrei sognare the dream that the Avidia Forest... Eh? Ah, sì, il, il sogno quello là dell'alberone magico... L'Igdrasil. Mm, che è fra l'altro lo stesso sogno che sembra aver fatto il tizio. Eccolo là. Perfetto, già sa tutto. Ciao Jenny, buonasera. Possusse la sì, povero ora. Come è possibile? Mm. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. 
I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. Eh, ho capito, ma che fessi, però scusami. Ci sono dei polli. That's why I've kept trying to decipher it. Hmm, okay. So the tree in the vision was Ermensol? Oh, Tainari also said that Ermensol is sick. Is it because of the contaminated consciousness? But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With mm. you here, we may have a chance of deciphering it. Ascolta zia, io amo che ci no, che ho passato all'uscita di Genshin a cercare di prendere la faccia di poi la trovo. Oh, minchia! Buon, beh, bello, sono contento. Che Chin non è particolarmente forte, mi spiace deluderti un po', Jenny. Però, buon per te, se ti piace. Il mio primo leggendario dopo 30 livelli... Non stai facendo tutte le daily, tutte le missioni, mi sa. Perché io il primo ho trovato Klee a livello 20, tipo. Credo, più o meno, 20-25, una roba così. Faccio tutto quello che vedo, ok, va bene. Ma devi fare anche quello che non vedi, Jenny. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Ermensol. This is the only one left. <sighs> ok. Come si vede? 35 per l'evento. Eh, ti conviene. Però non so se ce la farai perché l'evento prende piede a Sumeru, quindi se prima non fai tutta in Azuma mi sa che non ci puoi neanche andare. Credo. Beh, comunque, piani dei saggi. Oh. Ah. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Subzeru Samsara, the situation could have become dire. I Perché? tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to ah. purposely avoid wearing their Akasha terminals. Mica scemi, giustamente. I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gundarvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. Giusto. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. Mi piace come lei è bella forte comunque, ce lo dice, devo controllare, uh, assicurarmi che stiano facendo cazzate, e poi le punisco. E nessuno si è ancora reso conto del problema con la cascia. Ma questo stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Hmm. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality. Ah, beh, giustamente. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru. Even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Ruka Devata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Hmm. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. Wow, questo è davvero l'agio del cervello, eh? Cioè, nel senso, il fatto che riesce a condizionare una massa così ampia di persone a convincerle che i loro sogni sono in realtà... Uh, un pretesto per poter dimostrare di non essere ancora abbastanza adulti e maturi e razionali e il fatto che addirittura chi ha ancora ha i sogni si vergogna a dirlo sta roba è, cioè, wow, è distopica al massimo è eh? peggio di 1984 eh, Seeker of Darkness altro che cazzi Maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. 
I think I may need to rest for a while. Trista. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Subzeru Samsara in the immediate future. Okay. Go and get some sleep. Leave everything to us. <laughs> what a relief. <sighs> this is truly the most exhausting birthday I've ever had. <sighs> hmm? Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Possiamo parlare un attimo del fatto che sei un automa di Shnesnaya? Così, cioè, butto lì. Perché il fatto che tu sia un automa non è necessariamente un problema, ma il fatto che tu sia di Shnesnaya e sia così radicata nel tessuto sociale di qualsiasi città in cui ci troviamo un po' mi preoccupa, sinceramente, vorrei ricordare che Shnesnaya è tipo il nostro nemico numero uno. In linea di massima? Uh, maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We uh, we <laughs> Che faccio? Allora, che faccio? Wait for you to wake up. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Ah, vedi? Oh, I'm fine. I better go. Thank you. Quindi lei non lo tiene nascosto manco per il cazzo, cioè... Va bene a tutti così? Talk to Fendi? E chi è Fendi? Ah no, abbiamo finito... No, wait, what? Abbiamo finito con l'arco con quest? Davvero? Oh no! Ma che tristezza! Ma no, e adesso che cazzo faccio io? <ride> streamato 10 minuti ho streamato. Ma cazzo, dovevamo concludere ieri. Lo sapevo. Lo sapevo. Ma porca miseria. Ma porca miseria. Vabbè, dai, facciamo la storia di cosa di... Di Tainari a sto punto. Però porco Giuda. Che fastidio sta cosa che non so mai quanto manca. Che fastidio. You've come at a good time. Wait, this sounds like another commission. <laughs> it is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Hmm. Contaminated? You mean... A new withering zone? I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. The Avidia Forest inhabitants won't leave their home so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Hmm. Che sbagliona vai, mon cazzo. Let's go find him. Che genio. Mm. Questo è un problema forestale. Ok. Tra l'altro io non ho mai fatto in live queste queste secondarie di dei personaggi 5 stelle. Però sono molto interessanti. Uh, mi ricordo ad esempio quella di Child o quella di Ayato anche che era fantastica. Um, sono fatte davvero bene. Poi quella di John Lee mi ricordo. Sono fatte davvero bene, quasi... Cioè, la, forse addirittura un pochino di più rispetto alla qualità delle... De, delle, de, delle Art Conquest. Hey. Keep your voice down. E eh, niente. Fatto una cazzata. Everything's spinning. Eh, questi sono i cannoni. Am I going to die? Madonna. Addirittura. That I should have listened to her and tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. 
I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Tainari? I heard that people turn into birds after they die. Don't know. Is that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tainari, is he? No, I am not going to die. Okay, okay, enough nonsense. <laughs> You just have a small fever. <laughs> Take your medication and rest. <laughs> Ma no, lo sento. the walls in no time. Mamma mia. Sembrava una tragedia. Can you keep the thing about the toy a secret for now? No can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I, I started feeling dizzy. Hmm. Could it be? Eh sì, quanto pare la regione è contaminata. Mm. So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon. Let's step out for now. Sì. La gestione delle luci durante la notte non è eccezionale comunque, eh, stavo notando. Cioè, così è bello, si vede bene. Però durante la notte è un po'... Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. Call me. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. Eh? What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasanti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidya forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. Go find Kale, have her prepare medicinal tools and a set of traveling gear for me. Hmm. All right. Thank you. Bye, yeah. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Già. Ci ha sgamato. Neanche 5 minuti siamo qui. Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions or resultant effects, they're completely different. The only thing they have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest. So I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Let's go. Qua c'è la missione secondaria. Me la segno. Grazie, ciao. Ci becchiamo alla prossima. E swish. Aspetta, ma qua è in gioco è già il primo? No, che palle. Spero di sì, volevo farla... Fammi vedere un po'. No, vero? Ah, che palle. Speravo di poter fare direttamente adesso la bis. Salve, Mahir! Grande Mahir, fratello proprio. I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Ma non me ne frega un cazzo, non te l'ho chiesto. Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. Uh, it's a long story. 
Some of our goods were stolen recently. Come. Davvero? The mechanical parts that we got from the academia, although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. Hmm. All the merchants talked it over and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Forse perché non sanno chi l'ha preso. At best you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? Hmm, ultima the one though. came from the contaminated region. Oh. As for how many, uh, there weren't any people. Quindi vi hanno fottuto degli animali? People? Uh, even if I tell you, you might not believe me. Uh, oh, fine. The thief that stole our parts was a huge mechanical crab. A giant enemy crab, quindi. Non mi sembra di averli visti nella, <laughs> nella guida forestale, io vi. Be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. Quindi mi stai dicendo che ha già fottuto altra gente pure. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. Hmm. I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Uh, not only that, but you'll become one of our caravan's VIPs on all future purchases of any... Uh... Enough. Tell me something that's actually useful. Addirittura. Any leads on that mechanical crab? Che cattiveria. Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. Mm. If you're interested, you can go and talk to them. Va bene. Chi sarebbe? Right. We'll go and have a word. After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. Mm. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. <laughs> <Madonna>. <laughs> However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Huh? Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. Quindi attacca a caso, mi stai dicendo? Cioè che non ha un modus operandi sensato? Attacca gente a caso e pace. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab and it doesn't disturb our daily lives. Quindi non spazi cazzo. Shows up when the caravans are here and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest. So instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. Ah. Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. Ah, okay, ci sta, è sensato. Want those goods back. Quindi li sposta una volta che ne ha ammassati un pochino per portarli al sicuro? Che strano. That mechanical crab is fast, strong and a pain to deal with. Perfetto. Ten of us might not even be able to take that thing head on. Ma voi non siete me. Didn't Voi non siete Cli. Ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come from? Beh, forse è un rimasuglio. Our salaries even got slashed because of it. Ah. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? This is rough. Okay. How are 
things. Did you make any progress? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the more I you made. That would be the most efficient method. I see. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Beh, essendo lui fatto di parti meccaniche. O sta cercando di sistemare se stesso, sta cercando di sistemare qualche altro suo simile, no? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you planning to Già, lo beitiamo. external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition. It lives in the contaminated region and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, capture it, and then make observations for further conclusions. Mm, well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. Mi piacciono molto queste parole. Mi piacciono davvero molto, bravissimo. Return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. We'll also need to borrow a Sumter Beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. <laughs> Hello, <Don. laughs> I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and Sumter Beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry, we're professionals. Certo. E che no? Sia main. Che non ti sembro main. La cosa meravigliosa di Kazuha è che pulla dentro anche gli oggetti che droppano i nemici. Sta roba è meravigliosa, non potete capire, la adoro. La adoro. Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter, the goods were likely stolen somewhere around here. Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. Okay. Ben detto, Paimon. We'll start from here and have the Sumter Beast with the components on board lead the way. This Sumter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. E non l'abbiamo portata noi fino a qua? Scusami, non ho capito. The Sumter Beast went ahead. Let's keep up with it. Looks like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravanners grew disheartened after their goods were stolen. Alright, it's moving again. Bro. Dove vai? Dove corri? E si è fermato. Ah non mi stava aspettando, mi sa. <ride> che figo. Oh! Ma non è un crab. Ma io volevo il giant enemy crab. Is that the mechanical crab the caravan was talking about? It's charging straight at us. It looks strong. Be careful. Ma strong de che? Ma gli facciamo il culo, dai. Ma che stia di? Rumbling, rumbling. E eh dai. Che palle sta cosa che gira. L'abbiamo sfondato. Just try to escape this time, you naughty caravan robbing crab. Hey, playing dumb won't take you. Spill it. Why are you stealing so many mechanical parts? 
a quanto pare non ci, capis- non ci capisce che strano mm, è una macchina Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. Ok. So we're gonna find the goods in the mechanical. Ok. I don't Risolto. know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Any objections? No, povero. You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something? Ma quindi in qualche modo ci sta comprendendo? Se ci aiuti, ti darò alcuni mecanici come un regalo. Sembrerebbe... Sembrerebbe di sì. È reagito! E come fa a capirci? Non possiamo essere certi ancora. La sua excitement può essere una semplice programmata risposta dopo vedere i componenti mecanici. Ok, quindi vuoi che il crowd ci porti in questa contaminata regione? È corretto. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. Hmm. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems Bella to be secrets. I've been studying this contaminated region recently, and I have a hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Paimon gets it now. Um, does this scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some Perfect. components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. Va bene. It seems to be really happy. Listen to me. Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? Minchia. Ha fatto di sì con la testa, dai. I'm not sure, but our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase the Sunti grass to make medicine with. Giusto, le medicine, certo. <laughs> Adesso mi sono ricordato. Set up a few traps. Can't have that crab escaping. Hmm. Okay, we're back to the thing to fare. Ah, dobbiamo riportare tutti indietro. Però mi sembra strano che la quest si sia fermata così, nel senso che... Cioè, la Arcon Quest, ancora sto pensando. Nel senso che perché? Poteva andare avanti tranquillamente, abbiamo una motivazione più che valida, no? Abbiamo anche modo, andiamo a pestare quelli... Ah, però giustamente c'era... Grazie a tutti molto, non so come posso ripetere te. Aspetta, non hai voluto comprare il Santi Grass? Giustamente stavo pensando che Kusamali ha detto che vuole tenere d'occhio l'Accademia per un po'... Ed eventualmente punirli quando dovesse arrivare il momento. Però alla fine dei conti, cioè... Perché non puoi punirli già adesso? Mi sembra già chiaro che abbiano fatto qualcosa di sbagliato. Vabbè. Tutto. Come due. No, no, no. Ho già ricevuto un reward da te. Ah, sì? Reward? You mean that bag of mechanical parts? Ah, they aren't worth much compared to this merchandise. Ah, okay. But those parts are very useful to me. Just like the Vasanti grass. I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. Mieni data. Noted. Thank you all ever so much. Let's return Mimiso. to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. Eccoci qua. Bella patatonza. Bella patatonza che sei. Ok. Qui torniamo a dare le medicine. E una volta date le medicine, immagino che andremo a ispezionare un pochino questa foresta tutta incasinata. Aspetta, poi non dare le testate al microfono come al solito, grazie. Gentilissima. Posso sempre contare su di te, troppo buona. Oh, hi there, oh con lei! Ma io con lei! Master, ho preparato l'equipamento farmaceutico. Do you need me to help grind the 
medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh. Okay. No, Paul, Vera. Cool. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. Ma chi sa come mai? Pure se è una persona così simpatica. Traveler, give me a hand. No, uno così alla mano, cazzo, com'è possibile? È incredibile, davvero. Il bambino si chiama Yara, comunque. I feel like he's doing a lot better. And his temperature is returning to normal. Buono. Oh yeah. He asked me to tell you that Suna came by earlier. And he told her everything about the toy. Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Uh, can I ask what happened? It's nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did. Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? But I, uh, I can't even begin to compare to you. Dai, Colin, Many things are così. learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Questa cosa è verissima. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right. You'll do great, Kale. All right. Then I'll do my best. Master, Traveler, Paimon, take care of yourselves. Sarà fatto. We'll be all right. You'll understand the reason for this excursion once we arrive at the contaminated region. Lo spero. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that. Fammi dubitare di questa cosa. Fammi dubitare di questa cosa perché ti credo pochissimo. A proposito, ma in tutto questo, come che era qui giusto? E ancora la chiave da riscattare, ecco appunto. Non è che non mi servono perché tanto ne ho tre all'infinito, però. Meglio metterla che non metterla. Vedete, comunque già sta missione sta dimostrando un pacing più sensato di quello che vediamo solitamente nelle missioni principali, eh. Nel tipo che comunque qua abbiamo già trovato... Cioè abbiamo già fatto un sacco di cose in quanto? 20 minuti? Uh, abbiamo incontrato um, Catherine che ci ha dato la missione per cui noi abbiamo deciso di andare da, da Tainari che però aveva un problema quindi noi abbiamo dovuto risolvere questo problema andando dal mercante che però a sua volta aveva un problema quindi noi abbiamo dovuto risolvere il problema del mercante con un combattimento il combattimento ha risolto il problema del mercante che automaticamente ha risolto il problema che aveva Tainari e di conseguenza quello che abbiamo fatto durante il combattimento ci ha portato adesso ad avere un'altra parte di missione. Sono successe un sacco di cose in mezz'ora, se ci pensate, fra cui un combattimento che, insomma, considerando quante volte abbiamo combattuto da quando abbiamo iniziato su Meru, diciamo che uh, va benone, una volta ogni mezz'ora, ecco. Era pure una boss fight, tra l'altro, boss fight. Quindi, molto bene. So it should still be here. Ah. Per questo dicevo che secondo me queste missioni hanno addirittura un pacing più interessante e ben pensato delle Arcon Quest vere e proprie. E lì, ciao! Come avete fatto a non vederlo esattamente? You honored our agreement and waited here until we returned. As Bravo. such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. I'm not giving you another one if you lose it. <laughs> Glad you're satisfied. Test, incredibile sta cosa. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? Hmm. So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, 
Lei definitivamente looks different from normal. A me non sembra così contaminata, eh. Really creepy and suffocating. Ce lo dici tu? Ah, well uh, no. Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Sono più luminosi? This flower species is formally known as the Sumeru rose, but it is also known as the ley line lodestar. Ok, un nome particolare. Ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. Dici, a me non sembra che ci sia così things, tanto casino in giro. Ley lines giro. around here are already out of control. You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. Hmm. Okay. You know, we haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly. And there were a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. Leaky hmm. ley line sure can cause a lot of damage, huh? Like how plants have preferred growth conditions, We also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line oh. energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. Cosa vuol dire homeostasis? This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy and so they fall ill. Ah, uh, dici che per questo Why quindi okay? è sensato in realtà. I'm not perché sure siamo fortissimi poi, ma but she and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. E Paimon è fine perché lei è un essere trascendentale che supera il tempo e lo spazio e, ed è onnipotente. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. Perché è appunto un robot. That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want to test something. Vai. Environment, no wind. Target parameters, normal. Setup complete. Che cazzo? Excellent. Looks like it's working. Ah, uh, si? Sì? What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. What Hai fatto tu? Thing. Let's set up more and cover the entire region. I wouldn't okay. mind if that would actually work. Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. Okay, quindi dobbiamo trovare la causa alla radice. Their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluence, we'll need to tackle the source. Okay, infatti. That's right. Dobbiamo andare alla radice. Che succede? Oh. Mechanical crab is acting a little strange. È in posizione di combattimento. Something's approaching. I am the storm that so that's is it. approaching. Now that the ley line energy has stabilized, ah, the beh, monsters that have left are starting to return. È giustamente, era casa loro. Scusa. Don't let them get close to the purification device. È normale. 
Eh, fammelo, dai. Oh, vedi, un altro combattimento. Incredibile. Pazzo. Vabbè, ma siete debolissimi. Siete la cosa più debole di sempre, praticamente. Oh! Oh no! Saranno amici? Saranno alleati? Sì, basta che inizi a correre. E io arrivo. Come? Ma c'è un uomo. Dai, ok. Quanto fuoco. Non mi hanno manco droppato un cazzo, mortacci loro. Potevate droppare qualche loot. A parte che, che cazzo ci fai qui? Siamo tipo nel, nella profondità più profonda della foresta um, contaminata e lui è arrivato qua. Strano. Ma d'altronde chi sono io per giudicare in fondo? Cosa vuoi che sia successo? Li abbiamo sfondati. E ma il uh, Mechanical Crab? Che fine ha fatto? Ah, eccolo. No, no, lui è a posto. Lui è chill. Ah, intelligente, quindi. It's faking it. It has to be. Maybe it's gonna partner up with the other mechanical monsters and kill me. Fratem, ti ammazzo io con un destro sul naso se non stai zitto. It's all. It's it's all crawling with mechanical freaks. Tua mamma quella puttana è un mechanical freak, sei comunque stronzo. But I accidentally went to the contaminated region and almost died. Hmm. Hmm. I gotta get out of here. Ah, oh, yes. Yes. I have to escape. Hmm. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. Ma che vuoi, io? No wonder the Academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Those things should be annihilated. His inarticulate speech and bodily tremors indicate psychic disruption. Ah, anche lui. He's been inside the contaminated region for too long. Okay, ha perso il cervello. Purify the ley line energy over there. Follow this path out, and you'll soon see the village. At that point, I will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. Speriamo bene. A comunque lui è stato super bravo. Ah, giusto, vuole. È vero, vuole il reward, giustamente. Ha fatto una buona azione e quindi... Eh sì, ha fatto bene, giusto. E vedi. E vedi. E vedi. What was going through your owner's mind when he made you, I wonder? You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. And also, how do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Feel? Non c'è lui in grado di avere sentimenti? It seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Ah, infatti. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. Hmm. It's getting late. So let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow. 
after a night's rest. Va bene. Hey, over here. Come on, you big lummox, raise your head and look up. Ho capito. Se mi dai un attimo arrivo. Brutta pezza al culo che non sei altro. Tiè. Tiè, magna di ste bombe, stronzo. Tutte in faccia, tutte in faccia, vai lì. Così impara. Let's set up camp here. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. No. We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Eccola, è proprio vai. È proprio vai. But the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles nearby. Hmm. Ci vediamo. Ci vediamo di Paimon. I'm not expecting that much. Just do what you can. Perfect. Thanks to the Nari Guidance, you safely start the fire. That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Cosa sono rushes? The pits are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Kainari, Paimon couldn't mind any food. E ce lo dice adesso a notte fonda? È un disastro, Paimon Cristo. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. Figo. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. Little did they know that you were more scared than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll forage for food. Oh, oh grazie. E eh dai un'altra parte. È molto più utile di Paimon. <laughs> Paimon understands it this time. It wants mechanical parts again. Sorry, no part this time. Come? Perché? È incazzato? No, è triste. Non è importante enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. Sì, ma I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. Mm. Intelligente, in effetti. E comunque se vuoi convincerlo a a funzionare come vuoi tu, la tecnica pavloviana è quella più sensata, sì, ma devi anche utilizzare un reward casuale, randomico ovvero eh, per chi non lo sapesse la tecnica pavloviana prende il 9 da, da l'esperimento di Pavlov che mh, consisteva nel suonare una campanella Pavlov era questo scienziato che quando dava da mangiare ai suoi cani suonava questa campanella no? E, mh, ha continuato a farlo così a lungo che a un certo punto i cani ogni volta che sentivano la campanella associando quel suono al cibo correvano per andare a prendere il, suo, il loro pranzo o la loro cena, insomma, il loro pasto. E questo è, questa è la tecnica pavloviana, ok? Tu fai un'azione e io ti do un reward positivo in modo che tu continui a fare quell'azione. Ehm, si è scoperto però col passare degli anni, e questa cosa viene spesso utilizzata anche nei videogiochi, specialmente nei gacha, che il miglior feedback per uh, assecondare un behavior, un comportamento, è un feedback positivo ma randomico. Cosa vuol dire? Che il modo migliore per uh, assoggettare i cani a questo, um, a questo comportamento non è suonare la campanella e dare loro ogni volta il cibo ogni volta che vengono, ma è suonare la campanella, fare in modo che loro vengano, o meglio, le prime volte dare loro del cibo in modo che associino le due cose, e poi mano a mano, sempre più raramente, 
dare cibo ogni volta che suoni la campanella. Un, magari lo fai una, ogni volta per le prime dieci volte, poi lo fai una volta ogni due. Quindi tu suoni la campanella, loro vengono e gli dai cibo, poi la suoni di nuovo, loro vengono e non gli dai del cibo. Poi una volta ogni tre, poi una volta ogni cinque, in modo che loro piano piano uh, continuino a farlo anche senza il feedback positivo sul lungo periodo. Comunque, piccola lezione di... Ah, fra l'altro questa cosa corrisponde alla logica dei gacha, nel caso non ve ne foste mai accorti. Nel senso che all'inizio i giochi ti spalano addosso una quantità industriale di... Um, monete, nel nostro caso primo gemme, per permetterti di pullare tantissimo uh, in questo modo tu associ il giocare a pull e il pull a sua volta eh, anche lui è una tecnica pavloviana ogni tot volte ti dà un feedback positivo con un 4 stelle o un 5 stelle e poi il tuo cervello inizia a essere Diciamo, non dico dipendente, perché dipendenza magari è un po' troppo, però inizia ad associare il gioco a quella scarica di dopamina che hai quando ottieni un, un 4 stelle o un 5 stelle dai pool. E questa è una cosa importante da sapere, ragazzi, perché grazie a questo, spesso e volentieri, si può evitare la dipendenza da videogiochi. Nel senso che se tu sei consapevole di quali sono i meccanismi che ti portano a... Um, fare determinate azioni nel mondo videoludico sei anche consapevole di come rendertene conto e prendere le misure su quanto un gioco effettivamente sta giocando con la tua psiche <ride> I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Va bene. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. Have a good night. Not too good though. <laughs> Perfetto. E andiamo a dormire. Hyman's getting sleepy. Uh, is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. <laughs> this feels like when we just started adventuring together. Perfetto. E lei è andata. Hmm? You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Abbastanza. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used two of my homemade incenses. Don't oh, sì? worry. They're made from all natural ingredients. Okay. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Madonna, mi sei... Speaking of sei un omeopata. Have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. Hai so paura che sia scappato? My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. Mm. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably ah. disrupted the natural flow of the tu dici che è stata volontaria come cosa. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical life form research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Come mai li ha bannati? Topics related to mechanical life forms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. Quanti anni hai, Tainari? Use our knowledge to create a new and practical life form that could help humanity conquer nature. Hmm. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. Hmm. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, 
Zealous researchers performed unregulated vivisections and other absurdly cruel experiments on animals. Madonna. Research on mechanical life forms was thus banned. Sì, ho capito, ma che the pezzi di merda. But the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Come? Maybe this subject will be unbanned in a few years. Um, quindi a te non piace quest'area di ricerca, diciamo, questa parte. That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. Giustamente. Because the conquest of nature is bad. It's just my personal opinion. Hmm. My ancestors and the Veluga oh, Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The blood of my people were born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Giustamente, ha senso. Really? Well, I'm glad to hear it. Ehi là, chi si rivede? Coffee? Did you prepare this for us? Come cazzo fai a sapere cos'è il caffè? Come cazzo hai fatto a prepararlo senza le mani? E infatti vuole un reward, All giustamente. Right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded and you're running low on power. Hmm. A me sembra bello scintillante, no? All right. Suit yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with her. The night watch is yours. Stay safe. Beh, però già il fatto che capisca questa cosa del se ti aiuto mi dai le parti è già parecchio, eh. Non è così così scontata come logica per una macchina. Sorry. No. Si era incubato. Ah, tutto bene. No. <laughs> Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Perfect. Good morning, Traveler and Paimon. Mm. Quick question. Do you feel off at all? Uh, mi giro un po' la testa. Mm, me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. Mm. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Okay. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. Also, retrieve the pest repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it! Paima will take care of the fire! Va bene, noi facciamo la nostra parte intanto. Ok, pest repelling devices. Dove stanno? Ah, fra l'altro prima avevo visto sta roba, cos'è? Soldi, va bene. Dove stanno sti pest repelling devices? Sono tipo questi qua? Ah, ok, sì, sono questi. È l'incenso di cui potevi scrivere incenso. Cristo Dio. All right. It's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. Sì, però iniziamo a darci una mossa perché queste missioni è anche vero che sono fatte bene, ma durano anche parecchio, eh, quindi spero di riuscire a finirla stasera perché devo andare più in profondità o One with nature. Non mica capito. Quindi più in basso? Non ci sono freccine, quindi boh. Io vado di qua. Però no, mi sa che dovevo andare più in basso. Vai là! E te? Che ci fai qui?
Allora, voi due? Abbiamo fatto, questo è il prossimo. Ah, oh, c'è un altro. No, sono altri due. Eh, non è proprio comodissimo questo team per, per le macchine. Eh? Forse dovrei swappare. Ah no, ok, si stanno vicini e va bene. Si stanno vicini e va bene comunque. Comunque scusatemi, ma io devo abbassare un pochino il volume della musica perché... Mi sembra davvero troppo alta rispetto... Rispetto a quello che dovrebbe essere. E lui come si sente sul fatto che stiamo sterminando i suoi simili esattamente? Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Mm. Ready yourselves. We're going in. I'm going in. Attenzione. C'è il dungeon. Senti, io allora cambierei team a questo punto. Facciamo un ibrido. Fammi fare un altro party. Che adesso si possono aggiungere party fino a 10, credo. Allora, vediamo. Possiamo fare... Uh, possiamo fare Bennett. Um, Raiden Shogun. Jinkyu. Ehi, ehi. Eccoci qua. Oh, abbiamo anche Tainari qua. Che giustamente lui è forte a single target, quindi modo migliore per... Sbagliato. Sbagliato di nuovo, incredibile. Bravissimo. Bravissimo a sbagliare. Ok. Non mi sento tanto bene, oh no. Mr. Stark, I don't feel so good. It's extracting energy from the ley lines without end. Eh già, eh, sta facendo proprio questo. Non would do this without considering the consequences. The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. Inizia a sentirmi male. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Perfetto. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. E non dovremmo stare insieme? Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trap door somewhere. Oh! Grazie, ci stai indicando la via? You know where it is? Hey, ecco che, che è sparito? Pronto? Oh, ma questa è proprio una cesta. E questi sono proprio due mora. Anche due, ma due mora, un ottantesimo di pull. Be careful and watch your step. Io è, mi esalto per un ottantesimo di pull, capito? Capito quanto è forte la, il condizionamento pavloviano? Stronzo. <ride> Cristo è morto. Ah, oh no! No! Stava cercando di ripararlo! Stava cercando di riparare il suo padrone? Se è così piango? No, se ne sta andando. 
Judging by this room, no, invece sì, perché quello è il tavolo da laboratorio. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. Maybe we can piece together what happened here. Sarebbe terribile se davvero fosse così. Mamma mia! This place is a natural hiding spot with how hidden it is. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from two years ago. Tape recording? Yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, These devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it! Hold on, let me figure out how to play the tape. There, let's... Ah, okay, this should do it. For the the projector really begins to display a good Hakata? Hakata? Seriously, I look away for one second and you're gone? Qui si chiama Carcata il, il mob, cioè il, il crab. Look here, this is our new home. I Abatui will unleash my talents here. Che nome di merda, Abatui. Porca miseria. E come chiamerei mio figlio se lo odiassi? Carcata, do you know what we're about to do? Yes, I thought not. Listen up, Karkata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Hmm. Mi sa che non ha funzionato benissimo, comunque tutto sommato, eh. ...that the academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being. It's fine. You will understand. One day, you will understand me. Hmm. The recording ends here. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the academia? Eh sì, stava facendo questa ricerca un po' un po' non si può. I researcher named Abatui. He was expelled from the academia for researching mechanical life forms. E non l'avevi riconosciuto? Come è possibile? Yeah, well, what's wrong? Nothing. I was just wondering. Eh, infatti, quanti anni hai, mitico? He is Academic progression isn't oh, tied okay. to age. I finished my studies a while ago, so subsequent students generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. In the sense of... That isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. Va bene. Pipes continue further. Let's head in. Eccoci. Look, look! Paimon found another tape! Brava Paimon! Bravissimo. Let Paimon see. Oh, it's from a half a year ago! Pinchia. That's quite the time gap. Prima. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. Or is there an issue with my set parameters? All right, there you go. Water entered the keela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? 
Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. No. Oh. Aspetta, ha sognato? Aren't the bunch at the Academia always saying things like Mechanical intelligence is just an extension of statistics? They were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. You're so simple that you probably wouldn't even notice if I died. No. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui no. left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Datemi due secondi, arrivo subito. Come devo fare io con sti due? Raymond doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. E infatti. Why would he mess with Leyline? Eh, infatti, aveva bisogno di energia però per mandare avanti i suoi esperimenti, Let's keep no? E questo è il risultato. Ha fatto qualcosa di stupido. Eh, e gli si è ritorto contro. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. I bet. Plausible. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. Eh, può essere. Hmm. Altrimenti chi? It's hard to say. These are the last two tape recordings. Let's watch them. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. Perché? In my recent experiments, I successfully gave you a living being's instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge or replace your parts. Sì. That is the very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. Oh, oh, Beru? I've officially activated the third generation ah, ley line okay, extractor. Sì. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Uh. Modules for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Hmm. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. Yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed ley line extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, uh... and I have to as well. I don't have any other choice. 
vedi, lui credo che volesse utilizzarli per ottenere dell'energia e poi fermarli per rivenderli con l'energia dentro. Cioè non voleva lasciarli perpetuamente in funzione. Credo che fosse questa la cosa. Poi lui purtroppo è departito. Madonna. No. Medicine no. Come help me. Strange. I feel weak. Oh no. I have to shut down the extractor. Shut it off. <coughs> If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. No, ma non lo capisce. Right. I never even put a command to shut down the extractor. So you don't understand what I'm saying. In the end, no. it's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research. Was there any point to it at all? Sì, hai creato Carcata. I'm sorry, Carcata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life. I see. So the ley line effluence was an accident. Eh sì, perché lui purtroppo è morto prima di poterlo spegnere. The mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the ley line extractor. This eventually resulted in severe damage to the ley lines. Eh, però Carcata stava cercando di curare il suo perché è più intelligente? Perché è più intelligente? Perché è Perché But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, we have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the Leyline Extractor and shut it down. Oh no. Ah vabbè, tanto abbiamo lui come... Come dentro. E si vola. Porca puttana. Oh, door of resurrection. Sono caduto, perfetto. Non è la puttana. Si capisce la sega. Dove devo andare? Ah ok, sì, c'è il... Ok. E questo dove va? Fai il giro? Perché sta cosa? Che senso ha? Qual, qual è la, la, la motivazione logica di tutto ciò? Ah, forse perché ci serve dopo. Immagino. No. Non ho mica capito. Che devo fare qui? Non c'è niente da attivare, no? Lì però c'è qualcosa, vedo. È tipo un portale. Che cazzo devo fare? Non ho mica capito. Boh, mi ha detto di andare qua. Qui c'è tipo un portale. Se vado che succede? No, non posso. No, no. No. Ah! Eh, vabbè, vaffanculo. Cioè, arrivo qua e c'è il coso che va su. Eh, vabbè. Ciao, gore. 
Ciao Gore. Le bolle. No, no, no. Che cazzo. Ok, vabbè. L'importante è che abbiamo finito. Below us is the final room. The control unit is likely in there. Um. Oh! No! Mannaggia puttana! Sbagliato, volevo lui in realtà. È forte da in aria però, eh? Cioè nel senso con quei tre attacchi. Non è un main DPS, credo che sia più una, un alto o un sub DPS. Tutto sommato. Cioè, rispetto a io e mia, comunque mi sembra che faccia molto meno danno anche a single target. Più che altro perché devi caricare i colpi anziché andare di attacchi base. Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Ok. E che ne sarà di... del nostro crab? Del nostro granchione? Lines, they should start to slowly repair themselves. Ok. Oh, but eh I sì. bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. Amica, possiamo lasciarlo morire? È un nostro amico ormai. Oh, un altro ottantesimo di pull. Che fortuna. Non so dove cazzo siamo, ma va bene. Ah, siamo tornati all'inizio, ok. Guarda, lo sto cercando di ripararlo. Piango. Piango. È per questo che non cercava di riparare se stesso. Carcata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Carcata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner. No matter how hard it tries. Mm. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. Hey, fuck you. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Carcata? Carcata? Can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! Eh, non, non sto più rispondendo. It reached its limit. 
It hasn't recharged this entire time. Nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the ley line extractor has shut down. Come with me. E Carcava? Be alone for a while. No, è già passato troppo tempo da solo, Carcava. Dobbiamo aiutarlo, dobbiamo salvarlo. Che cazzo? Ah, sì, giusto. The ley line extractor has ceased operations. Non farò domande sulla cosa. The ley line energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. The purification devices will handle the rest. Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region and for symptomatic individuals to find Kale. È, è carcata? According to the academia's policies, we need to bring everything back. Sì, ma tu mi garantisci che lo tratteranno bene, sì? No. mechanical life forms will no. be destroyed. And Karkata will be disassembled and sealed away. Questa cosa non succederà mai e ne siamo tutti consapevoli, vero? You two should return first. I'll take care of things here. Mm. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. Eh, però c'è... The traveler hasn't rested very well, right? La questione è che questa cosa non puoi risolverla. Cioè, Carcata, per quanto continuerà a vivere, sarà sempre legato a questo disperato bisogno di voler salvare il suo creatore e quindi non ne verrà mai fuori da questa situazione. Cioè, e questa cosa è, se ci pensate, è devastante perché vuol dire che la sua limitata consapevolezza di quello che sta succedendo lo costringerà a una vita di eterno dolore. Per quanto anche il dolore sia magari un concetto un po' trascendentale per una macchina che a stento capisce le funzioni basilari nella vita, no? Però è comunque disperato, cioè io boh, non so come farei ad approcciare una cosa del genere. È terrificante. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurer's Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. <sighs> oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. Hmm. All right. Then let's go back to Catherine. Che tristezza Dobbiamo tornare da Catherine però eh, Vabbè dobbiamo per forza uscire da qui Non possiamo usare Il teletrasporto mi sa perché altrimenti non ci attiva la missione Ok Adesso possiamo andare da Catherine. Anyway, so the contaminated region turned out to be a ley line effluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Once the excess ley line energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Please accept it. Grazie. Is Carcata going to be sent back to the academia? Eh, quanto pare. It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Man, chi permette il terribile? really wants to go right now, but Tainari said that we would discuss matters tomorrow. <laughs> we'll probably make him mad if we go now, huh? Vero, ma io me ne sbatterei comunque il cazzo e andrei dritto da lui. Non penso che... Non penso che Tainari lo farà veramente, perché non avrebbe senso. Carcata si è dimostrata comunque 
un'entità molto superiore rispetto anche alle sue più rose statistiche, alle sue più rose aspettative, scusate. E quindi mi sembra strano che lui decida autonomamente di uccidere un'entità un che fondamentalmente appunto è in qualche modo anche, un, anche alla lontana, anche solamente alla lontana, consapevole della sua esistenza. Non mi sembra proprio una roba da tainare. Mm, vai. Eccoci. Shh, keep your voice down. The lilac Daphne, a Daphne of the genus Themiliaceae, has a strong anti-convulsant effect. Can be made into an anesthetic powder. E sti cazzi? Extrapolating from these two data sets, it would be particularly potent against Piscine species. Hey, make sure you're getting all this down. Certo, certo. Ah, l'ha usato come assistente. Oh, è qui con noi. Oh, I keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. Why would I do that? Sei scemo, l'hai detto tu. Ma noi degli Academia Spolisi ce ne sbattiamo il cazzo. No. Cosa te lo fa pensare? I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Okay. Quindi il motivo per cui ero rimasto indietro perché voleva nascondere tutto certo. Voleva insabbiare tutta la ricerca. Ah, ok. Giustamente. So what do their policies have to do with me? Giustamente. On the other hand, I am the forest watcher of the Avidia forest. I have a duty to protect all life in the forest. E quindi giustamente all lui life essendo life this world has meaning. And Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. <laughs> That's great. Wait. You just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? Vedi te? Che <laughs> cazzo altro ti serve? Come prova? It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. E ovviamente l'ha fatto perché era disperato. Who knows how many commands he installed? Maybe a conflict between all those commands. Sì, va bene. Crediamoci. Facciamo finta, eh. Rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. But as things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. Vedi. What do you think? Dici poco. Eh, mi sembra un'ottima idea. Siamo tutti felici, no? Perfetto. E con questo direi che per questa volta la nostra avventura su Genshin può arrivare al termine. Come ogni volta in cui concludiamo una Arcon Quest dovremo attendere per vedere quella successiva e questo vuol dire che per un po' lasceremo fuori dal canale Genshin Impact. Minimo minimo fino all'arrivo della prossima Arcon Quest ho dei pull per la nostra Loli Arcon. Io mi preparerò i miei... Spero, uh, almeno una novantina di pull, giusto per essere sicuro di arrivare all'Hard Pity ed essere sicuro al 100% di poterla pullare adesso che abbiamo il garantito. 
E spero anche che la prossima Arcon Quest non ci metta tanto ad arrivare, nel senso che um, magari già con la 3.1 fra un mesetto arriveranno nuove, nuove quest inerenti alla trama e sarebbe anche, diciamo, il minimo secondo me, perché il modo in cui abbiamo mollato qui così lascia un po' l'amore in bocca, no? mi sembra un po' strano che abbiamo mollato così facendo... Non lo so, all'acqua di rose la questione del, dell'accademia, perché quelli figa, ci stavano deturpando i sogni, stavano ciucciando i sogni dalla gente e manipolando i loro cervelli e noi non facciamo niente per fermare questa cosa. Non lo so, non lo so, non lo so. Questa cosa mi ha lasciato un po' così. Però... Detto questo, niente, per stasera concludiamo qui. Io vi do un bacione, vi ringrazio per essere passati come al solito, e vi direi che ci possiamo vedere domani sera con Immortality, a questo punto, mi sa. Perché se su Genshin abbiamo finito, e il Cult of the Lamb abbiamo chiuso, sì. Domani sera iniziamo con Immortality. Ciao ragazzi, buonanotte.